所以你就脚踏两只船。你喜欢小瑞，跟小瑞好，完全是，完全是为了满足自己的利益熏心。叔叔，我承认我一开始是脚踏两条船，但是我不跟林美雅分手，不是因为我爱她，是因为我们之间有二十年的亲情。我也承认，我一开始接近小瑞是有目的的，但是我是个人，不是机器。人和人相处久了，总有感情，何况我们两个人在一起两年了。这两年里面，我发现我已经爱上他了。别给我扯淡！像你这种为达目的不择手段的人，少跟我扯什么爱我女儿之类的废话，我一个字都不信。你口口声声说要帮助小瑞继承欧氏，其实你是为了借小瑞的事让自己爬得更高。叔叔，你真的误会我了。你想想，如果我不是为了您和小瑞，我为什么要提议在泰国绑架欧阳华？您可别忘了，如果不是您在当中横插一杠子，那一千万我们早就拿到手了。虽然那对欧氏集团来说是九牛一毛，但是也足够你们后半辈子安安稳稳，足够你东山再起了吧。俊美，你们俩，你，你们，我爸怎么一直不接电话呀？对啊，上个卫生间也用不着这么长时间啊。别着急，我去卫生间找找。梅雅呀，你爸爸呀，一定是喝多了，到外面透透气。嗯，董事长，我还是出去找一下我爸爸。嗯，不好意思啊，您先吃点东西，稍等一下。啊，我陪你一块去。你是怎么变成这样的？我怎么变成这样？你问我呀？你去牢里待二十年试试。二十年出来以后，连我自己的亲生女儿我都不敢认，这什么滋味？你体会体会。欧长林，我要让你不得好死，我要让姓欧的全家都不得好死。我告诉你。出来就这么一件事儿，明白吗？叔叔，你怎么在这儿啊？你都听到什么了？小哲，叔叔是看着你从小长大的，我一直把你当成亲生儿子一样对待。本质并不坏，你现在是被利益蒙蔽了心，赶紧收手吧，趁着一切没发生，叔带你到公安局自首好不好啊？来不及了，我回不了头了，你怎么回不了头啊？来得及，一切都来得及啊！小哲，叔叔绝不能看着一条路走到黑呀、啊！再说，你父母要是全心有志。他们看你这样，他们该多伤心啊！你放心，这件事情我不会告诉任何人。我带你和小雅离开本市，咱们到外面重新生活。走，咱们走。我爸在里面吗？不在。你先别着急，爸，我分头再找找。
，你羞于什么呀，孩子？陈哲，你想好了，你今天让他离开这个地方，你可就没有明天了。我无所谓，大不了再进去一趟。可是你呢？不但得不到你想要的，也许这辈子你就这么交代了。莎莎，你不要听他的话，你相信叔叔，他们走，好了，他们走。欧阳，你说我爸来不去哪儿啊？这饭店咱俩都找遍了，这么大的门啊，肯定丢不了。别急，我们再找找啊。走，你别信他的话，你别说了，你干什么？你你别，小哥，你你你干什么？你别，你别听我说，你听我说，你你干什么？你别听我说，你别你你你你放开我，小江，咱们赶紧走，你别走，过来，你你别你你你。我抓住你了！松手啊！赶紧松手！陈哲，你看清楚了，他的女儿现在正满世界找他，也许马上就会找到这儿来的。赶紧松手啊你！你忘了你刚才在屋里对我说的话了？你已经有老婆孩子了，不再是一个人了。你马上就会成功了，只差这一步了。难道你就在这儿放弃了吗？可是，可是什么？为了他，你就为了这个人毁掉你的一切吗？你赶紧，只要手一松开，只要松开手，一切都结束了。这里没有摄像头，不会有人知道的。小陈，不要不要激动他，救救我！干什么呀？赶紧打幺幺零报警啊！哎呀，大哥，这人从上面掉下去了，我也看怎么回事啊？是不是喝多了？我觉得是，赶紧叫救护车吧！哎，行行行，这人没事吧？怎么掉下去的？找人给看。怎么掉下来的？赶快打幺幺零或者叫幺二零啊！你打幺幺零。哎，你们谁去叫一声啊？快快快！刚才已经打过了。啊，估计马上就会到。
，你永远都是林家的一份子。我们俩做亲家不是挺好的事儿吗？你你怎么了？逍遥是你的亲生女儿，是一个小月的女儿。你对少胞胎，逍遥还有一个同胞姐姐，两个孩子长得是一模一样。所以，现在是你的儿子在跟你女儿谈恋爱啊！在没酿成大错之前，他们俩必须分手啊！病人暂时脱离危险，放心吧。目前啊，患者虽然脱离了危险，但是啊，根据片子显示。患者由于颅骨腺膜性骨折，导致脑部发生急性硬膜下血肿现象。除此之外啊，脑部还有几个较大的血肿，必须做血肿清除手术。目前为了预防颅内压急剧升高，暂时只能打颅内降压药稳定血压。那恢复的几率有多大？目前患者存在意识障碍，对外界呼唤无法做出任何反应。即便之后的一系列手术成功，也同样存在着无法恢复意识的风险。你要提前做好准备。
在这儿，你们要怎么样？睡着了。送我回去吧，爸，要不然我让蒋一龙不来。我有点事等不及了。这边，医生护士在，但是应该没什么问题。好吧，等我一下。心没啊，一个人在医院。小叶，让我替他瞒着这件事情。可是，事情到了这个地步，我必须跟你说明真相啊！小雅，以前的名字叫杜若雅，她刚一出生。就遗传了你的先天性心脏病，小叶没钱给他医治，不得已才把他送进了孤儿院，带着小雅的姐姐若娜远走他乡。我用了几年的功夫，好不容易在孤儿院才找到了他，把他带回了家，治好了他的病，并把他当成亲女儿一样的抚养着。我宁愿他现在饱尝。失恋的痛苦，只要这些年他不见得欧阳，所以我希望你尽快的把小雅从欧氏集团开除。实在不行，我带着小雅离开本市。这段时间，如果你想见他，你可以偷偷来看他，但是我不希望小雅见到你。等一切过去了。急，我爸已经没有生命危险了。你昨天晚上去哪儿了？我给你打电话，你一直关机，怎么都找不到你。出去了，你要为是患者的家属吧
，刚才收费处通知我们这边要结清患者的手术费和住院费用。哦，您看。十多万，搞错了吧？怎么可能这么多呀？这不算多了，你们之前的费用已经有人帮你们交过了。这次的费用呢，是从今天开始到开颅手术的第一次，这还不包括往后的住院费和有可能产生的第二次、第三次手术费。行了，赶紧把费用交了吧。你刚才听见护士怎么说了吗？啊，这，这之前还交过一次呢，这还二十多万呢，而且后面还有可能有二次手术、三次手术，这也太夸张了吧！就就算把咱俩给卖了，卖房子卖地，这也不管事儿，这无底洞啊！这是。之前你交过一次了？不是我交的，欧阳。一定是欧阳交的，小雅，你给他打电话呀，跟他说这又有新的费用产生了，让他继续交啊。姑，我算了一下，我银行卡上面的钱加着我爸存折里面的钱，我凑一凑，应该够这一次的。这个账户里的钱都取出来，请稍等。你是不是傻呀？你爸都开窍了，你这脑子怎么跟一团浆糊似的？你，你，你得让欧阳交啊，这钱肯定得让他交啊。他是我爸，为什么要让欧阳承担？你爸，你爸。你们俩不是马上就要结婚了吗？一结婚，你爸不就是他爸吗？哎呦，哎，这数字对于咱们来说像天文数字一样，可是对欧阳他们家来说，也许就吃顿饭那么简单，你懂不懂啊？小雅，你爸那钱可不能取啊，那是你爸攒了一辈子棺材本儿钱，你你可不能犯傻，要了面子，最后你别说了，姑，你在这好好陪我爸，我现在去趟银行。取了钱我就还他。哎，不不，小雅，那钱你不能取啊！那个钱，我爸这边有什么事儿，你赶紧给我打电话。哎，小雅。到底想跟我说什么呀？我现在得赶紧赶回医院了，没亚三那我真的不放心、啊。这是怎么回事？这个确实是我向梅亚求婚了，没提前告诉你，这事儿是我办的，有点不妥当。但是我真没想到，微微我把这个发到网上去啊。反正我跟梅雅结婚是早晚的事儿，对吧？你不能跟林梅雅在一起。为什么呀？你明明之前已经说好了同意我们俩在一起，怎么现在突然又反悔了呢？
昨天我想了一夜，我觉得还是应该告诉你。告诉我什么？林美雅是你的妹妹，所以你们不能在一起。爸，你逗我呢？就算你不想让我跟美雅在一起，你也不用编这么一个拙劣的借口嘛。我又不是三岁的小孩。你可真行，没有。坐下，爸爸让你坐下。林美雅，是我和杜小月的亲生女儿。他还有一个同袍姐姐，叫杜若楠。他们俩与你是同父异母，所以你们不能在一起。你听明白了吗？二十年前，我和林明雅的母亲是情侣。原本是结婚的，后来公司出现了难以解决的危机。为了不让自己一手创办的心血垮掉，为了自己的野心，为了借助齐家的财力，我狠心的抛弃了林明雅的母亲，转而娶了你的母亲。可我并不知道，当年小月离开我的时候，已经怀孕了。这都是林叔告诉你的吗？就是因为不同意我跟美雅在一起，所以你们一起编造了这样的一个谎言。有证据吗？你们有证据吗？嗯，欧阳。小雅遗传了我的心脏病，小月无力医治，才把她留在福利院的。林志国花了数年时间，才找到小雅。欧阳啊，我说的这一切，不是我编造的。你们在泰国的时候，你亲眼见到了杜若楠。小雅也见到了她的母亲，对吧？你怎么来了？陪陪你啊！但我只知道哪家医院，不知道哪间病房，所以只好在这等你了。见到了，要不我陪你在这待会儿。这些都是我一手造成的，是我的错。欧阳，你现在找他又有什么用？你想亲口对他说这个残忍的真相吗？我答应林志国，不告诉小雅真相，他是怕他受不了。现在林志国昏迷了，很有可能醒不过来。你说你现在告诉他？你不是让他承受更大的打击吗
。李美雅，是我和杜小月的亲生女儿，她还有一个同袍姐姐，叫杜若楠。他们俩与你是同父异母，你听明白了吗？答应林志国，我告诉小雅真相，她是怕她受不了。现在林志国昏迷了，很有可能醒不过来。你说你现在告诉他，你不是让他承受更大的打击吗？在墙上相框后面吗？你怎么知道在相框后面啊？那手帕救命钱你是不是拿走了？我电话没电了，可能就要断了啊！欧阳在哪儿？我要马上见他。请问你有预约吗？我见他还要预约？你们是不知道我是谁吧？不好意思，请问您是谁？找我们欧总有什么事儿吗？林美雅知道是谁吗？我是林美雅的小姑，也就是说，她就是林美雅，就是我的侄女婿。现在知道我是谁了吗？傅姨啊，可不，还侄女婿，真是笑死人了。欧总都已经对外澄清了。哎，这林美雅，你们不会孤陋寡闻到不知道林美雅是谁吧？这篇微博知道吗？是，赶快带我去见她。你们俩刚才说什么呢？大点声说呀！告诉你们哪个部门的吵了你们。陈哲，哎，怎么在这碰到你？快来，快来！李工，你你你怎么来了？哎呀，你林叔出事儿了，现在躺在医院里呢。我急需一大笔医药费，我实在没辙了，所以到这来找欧阳。这他们不开眼的，不让我去见他。林林叔他怎么了？出什么事儿？说来话长，昨天他跟欧阳他爸去吃饭，喝多了，结果就摔下来了。那那他现在怎么样？现在还昏迷着呢，别废话了，赶快带我去找欧阳。啊，你过来。哎，林工，坐。你先坐下，我跟你说。哎呀，陈哲，你赶快带我去找欧阳，带我来这儿干嘛呀？林工，以后不要再来卧室。什么？卧室只是假消息。他跟林美雅只是普通的同事关系。不对呀、啊，昨天晚上双方家长还一起吃饭呢，这眼看就要成为一家人了，这这什么意思啊？林姑、啊，事实就是这样，看清楚了就赶紧走吧，不要自取其辱了。哈、啊、尼。
，您好。你好，我想查一下我父亲名下的账户信息。好的，请稍等。他名下有两个账户，但是存款已经在前段时间被全部取出来了。是他本人来取的吗？您等一下，是被一位叫林志宏的人取出来的。请问您还要办什么业务吗？不用了，谢谢。好的，谢谢。我现在终于明白，你为什么那么反对我跟李梅雅在一起了？为什么呀？为什么不早点说出真相呢？为什么要等到这个时候？最放心不下的，就是他将来的归宿。本来我打算呢，趁着小雅这次从法国回来，让他跟陈哲赶紧把婚给结了，然后他们一起去法国。谁知道现在，现在闹我只闹成这种结果。欧阳，你是小雅的领导。看能不能你劝劝小雅，让那个小哲他们两个和好啊！我从匪徒手里把他救出来的时候，在他去公司还我箱子的时候，他还没有做我助理的手，你为什么不说？嗯，你为什么不说？为什么要等到我已经爱上了，等到我们两个已经深深爱上彼此，你才说出这些啊？为什么啊？啊！最后证据确凿的时候，我都不相信了
喂，梅梅呀，哎，你爸和欧伯伯到底怎么谈的呀？怎么了？我的妈呀！你俩的事儿现在全世界都知道了，你怎么还跟没事儿似的呀？你现在赶紧上网查查，欧阳出面否认你俩订婚的事儿了。什什么？哎呀，你赶紧查查吧，上面写的清清楚楚，说你们俩订婚的事儿是假的，说你们俩只是。关系，而且之前报道你俩的那些新闻，全都删掉了，现在搜都搜不着了。行了，我先不跟你说了，你赶紧查查吧啊。是我，欧长林。我想见你一面。好。江一龙，帮我订一张去曼谷的机票，就现在。林小姐，你父亲的事情我很难过，这是我替欧阳尽的一点心意，你先收下。这如果是欧阳的心意，他为什么不亲自给我？我只是尊重你父亲的意愿，他不希望你和欧阳在一起。所以您就把欧阳藏起来了，所以您就逼欧阳在网上否认我们俩的关系。对不起，董事长，我想知道，昨天晚上您和我父亲出去到底说了些什么？我知道我父亲一直反对我和欧阳在一起，但是为什么突然就这样了？我想知道为什么？因为我。我和你父亲是老相识了，年轻的时候我们在一起创业，后来我变了，为了财富和利益，我变得利益熏心，我做了很多无法挽回的事情。这可能就是你父亲
，一直对我耿耿于怀，无法原谅我的原因。他害怕欧阳会走我之前的老路吧？不会的。虽然我不知道你以前做了什么样的事情，但是欧阳，他不是那样的人，他不会的。我知道，可是我不得不尊重你父亲的意愿。之前我同意你们两个在一起，是我过于激动。也许，你们两个分开，才是最好的结果。我不明白，您给我的理由，一点也不充分。我知道你们是真心的，我也相信你的人品。你不是那种贪恋财富的女孩子，但是即便如此，李小姐，欧阳早晚要接手欧氏集团的。我之所以同意欧瑞和陈哲的婚事，那也是以欧瑞退出董事会为条件的。你要明白，做任何事情。都要付出相应的代价的，你懂吗？老板，怎么又是你呢？有生意做还不高兴啊？这次买点什么？咱们后面说。请呗。本来三天做出来的东西，我这仨钟头就交活了，这你得加钱。谭生一样那么冰冷，那么无情，难道欧瑞姐不是您的女儿吗？我，我现在，我现在反倒很羡慕欧瑞姐，最起码，她敢勇敢的追求自己的幸福。是，也许你说的是对的，但是从目前的情况来看，我很快就要在董事会上提出，让欧阳来顶替他姐姐董事会成员的席位，在这个关键时候。我不希望他背负着负面新闻。你要知道，股东们对这方面的消息十分敏感，他们随时都会提出异议。我要对我的公司，对我的集团负责。原来我和欧阳。在您的心里，只是一则负面新闻。您为什么要这样？您完全可以一开始就说明白，为什么要给我们希望？为什么要给我们希望？后再狠狠的把它击碎？为什么？为什么？小雅。
李小姐，我希望你能理解一个做父亲的心情。这段时间，你不用来公司上班了，你留在医院里好好照顾你的父亲。至于欧阳，你没有必要再找他，在适当的时候。你们自然会见面的，李小姐，你先收下，你别误会，我绝不是做交易，我只是出于，只是出于，出于善意，这笔钱。足够你父亲在医院所有的花费了，啊，董事长，谢谢您的好意。这笔钱您收回去吧，我父亲的事情，我自己会想办法，就不劳您费心了。林志国，氧气罩脱落了。快点！喂，好，我现在就来了。病情很不稳定，我建议尽快做开颅手术，要不然会有生命危险。刚才啊，关于氧气罩脱落的事情啊，我们院方也有责任，还好发现的及时啊，没有造成什么严重后果。你这做儿女的，也要多陪陪老人，多照顾照顾。是，别把他一个人啊丢在这儿。是我我知道。嗯，好吧，去看看。辛苦啊！哎呦，怎么这么多人啊？啊！怎么样，啊，我哥怎么样？你去哪儿？我让你在这看着我爸，你干嘛去了？你疯了你！你怎么跟我说话呢？你还敢打我？我爸钱呢？那是我爸辛辛苦苦攒了半辈子的钱，你把那个钱都偷了，你有良心吗？钱你放在哪儿了？是是花了还是怎么着？还还剩多少股？你快点，快点拿出来！什什么呀，什么呀，就拿出来！怎么叫偷？你怎么说的那么难听啊？我可告诉你啊，那钱你爸知道，是他给我用的。再说现在你突然间让我给你拿出来，我上哪儿给你拿？不可能！你别张嘴就来，我爸不可能把那个钱给你。你别以为我不知道，刚才医生已经说了，他现在要救命。你你快点，你快点把钱给我！你不给我，我我我去哪儿？我去哪儿拿这个钱嘛？你说你你怎么不去找欧阳啊你？啊、哦，现在你已经不是他未婚妻了是吧？他都已经宣布了哈、啊，对外宣布你们俩没关系了是不是？你瞧瞧你混的，你怎么这么笨？告诉你啊，无论发生什么事儿，你就别打你爸房子的主意。从今天开始，我们家的事情和你没有一点点关系，你听清楚了没？啊，好啊，你说的啊，以后你爸什么事儿你别来找我。行，跟我没关系，但是。这房子可是跟我有关系，自己看清楚，白纸黑字，爸写的很明白，这房子他给我了。
有什么不可能？不给我给谁啊？跟你这个没有关系的捡回来的黄毛小丫头啊！姑，对不起，姑，姑，就算这个房子我爸给你了，你能不能把这个房子卖了？只要只要跟我爸救命呢，姑，我求你了，我求你了，我爸对你挺好的，姑，你是不是傻呀你？啊？你求我，你求我有用吗？姑，姑，姑，你姑，姑，你干什么呀？你给我起来！我就是卖傻的你，姑，给我起来！姑，我求你了。能不能把这房子卖了？救我妈的命！我求你了，姑，姑，我求你了，先必须要做手术，再不做手术也真的救不了了。闭嘴！要不然我怎么说你傻啊？啊，卖了房子，做了手术还是救不了他，我们怎么办？房子也没有了，钱也没有了，他还是死了，我们怎么办？你以为我不想救他吗？我跟他都姓林，我们俩流着一样的血，我是他亲妹妹，你懂不懂？姑，我求你了，你别走，咱们试一下吧，姑。给我起来，姑，你别走。微微，哥，美雅的事儿你知道了吗？欧阳发布的那个声明，我看过了。那你要不要去看看他呀？我觉得他挺可怜的。我觉得这个时候，我可能还是不要出现的好。我怕引起什么不必要的误会。我想，如果美雅真的需要我帮助的话，他一定会来找我。哦，那我挂了啊。